계절이 되면서 필수로 관리해야 되는 오대장이 있습니다. 제가 굉장히 잘 사용하고 있는 제품들이랑 어떤 식으로 관리를 하는지 방법을 같이 보여드리도록 하겠습니다. 안녕하세요 끼림들 셀프케어 결입니다 여러분 이제 무더운 여름이 시작되면서 노출의 계절이 되면서 꼭 필수로 관리해야 되는 오대장이 있습니다 팔꿈치, 발꿈치, 닭살 피부로 가지신 분들도 노출하게 되면 아무래도 신경이 좀 쓰이고 등드름, 가드름도 좀 신경이 쓰이잖아요 이렇게 다섯 군데는 필수로 관리를 미리미리 해두셔야 되는데 오늘은 제가 굉장히 잘 사용하고 있는 제품들이랑 어떤 식으로 관리를 하는지 방법을 같이 보여드리도록 하겠습니다 혹시 아직까지 관리를 안 하고 계신 분이 있다면 이번 영상 꼭 따라해보세요 첫 번째로 저의 추천템은 발꿈치 관리템인데 짠! 요 아이입니다 각질 연화제야 파일이 세트로 되어 있는 아이인데 제가 여러 가지 각질 제거템들을 검색을 해봤더니 쿠팡에서 이 아이가 구매평이 굉장히 괜찮더라고요. 바로 구입을 했는데 이 아이가 생각보다 너무너무 괜찮습니다. 어떻게 쓰는지 한번 보여드릴게요. 발 뒤꿈치에다가 이 각질 연화제를 칙칙 뿌려주고 나서 1분 뒤에 로고가 보이는 쪽으로 버퍼를 밀어주시면 돼요. 요거를 두 세트를 반복을 하면 되는데 처음에는 별로 효과가 없어 보이는데 조금 밀다 보면 은 지우개 가루처럼 막 후두둑 후두둑 떨어지거든요 저는 아무것도 모르는 상태였을 때라 집에서 있지만 여러분들은 화장실 욕실에서 꼭 해주셔야 될것 같아요 바닥이 너무 더러워집니다 이렇게 버퍼로 밀어주고 나서 마무리는 뒷면으로 조금 더 부드러운 부분으로 정리하는 느낌으로 문질러 주시고 나서 물로 헹궈주고 보습제 듬뿍 발라주시는 것까지 해주셔야 깨끗하고 매끈한 발 뒤꿈치가 오래오래 유지가 됩니다 요거 사용하실 때 주의하실 점 처음에 사용할 때 너무 오랫동안 밀면 안 됩니다 그러면 발 뒤꿈치도 붉어지고 아프기 때문에 일주일에 한번 정도 꾸준히 해주시고 그리고 나서 꼭 보습제 뒤꿈치까지 잘 발라서 흡수시켜 주셔야 됩니다 그리고 두 번째 필수 관리템은 바로 이 팔꿈치인데 이번에 홍수뷰티님 채널에 라이브 마켓을 해서 들어가서 봤더니 바로 이 아이가 판매를 하고 있더라고요 더툴랩에서 나온 허니핑거 글러브 포, 포어 라는 제품인데 제가 또 이런 신박한 아이템을 보면 은 그냥 넘어가지 못하지 않겠습니까? 그래서 바로 구입을 해서 써봤는데 원래는 이 아이가 코, 나비 존, 턱 같은데 이제 피지 관리를 해주는 아이예요 일주일에 한번 정도 딥 클렌징 목적으로 사용해주기 굉장히 좋은 제품 인데 저는 이게 코만 하기 너무 아깝더라고요 양도 많고 그래서 팔꿈치도 문질문질 해주면 은 검게 변한 흙꿈치 때문에 고민하시는 분들 두꺼운 각질층 때문에 막 이렇게 신경 쓰이시는 분들 그런 분들은 보습제만 많이 발라서는 즉각적으로 매끈해지기가 힘들잖아요 그런 분들이 같이 일석이조로 사용하면 너무 좋겠다 해가지고 제가 바로 사용을 해봤습니다 이렇게 딱 손가락 두 개를 끼워서 코나 나비존 그리고 턱 이마에 화이트헤드 신경 쓰이시는 분들은 이마도 이렇게 문질러 주시면 좋고요. 맨 마지막에 팔꿈치도 양쪽을 1분 가량 문질러 주시고 나서 물로 깨끗하게 씻어내 주시면 굉장히 매끈매끈해져요. 끝나고 나서 보습 크림을 듬뿍 발라서 이것도 마무리를 해 주셔야 됩니다. 세 번째로 필수 관리 바로 털 관리잖아요 여러분들 털 관리 어떻게 하고 계신가요? 피부과에 가서 영구적으로 레이저 시술을 받는 분들도 계실 거고 왁싱을 하시는 분들도 있고 면도기로 미시는 분들도 있고 제모 크림도 있고 여러 가지 방법들이 있잖아요 저도 여러 가지를 다 해봤는데 제모 스프레이는 한 번도 해본 적이 없거든요 근데 이번에 쿠팡에서 제가 제모 스프레이라는 거를 봐서 바로 사서 써봤어요 근데 생각보다 굉장히 괜찮더라고요 간편하고 바로 요 아이인데 사용 방법 굉장히 간편 편합니다. 건조된 맨피부에 털이 충분히 덮이도록 뿌려주시면 돼요 그러면 이렇게 거품이 아주 풍성하게 나옵니다 이러고 나서 모질의 굵기에 따라서 짧으면 5분, 길면 10분 정도로 방치하고 있다가 그 뒤에 살살살 손으로 문질러 주시면 끝부분에서부터 털이 희마리가 없이 약간 잘려져서 녹아져서 나와요 그래서 굉장히 조금 신기하다라는 느낌도 들고 이렇게 문지른 다음에 물로 헹구시면 되니까 굉장히 간편하죠 비포 애프터 효과 한번 제가 보여드릴게요 드리도록 하겠습니다. 어, 너무 괜찮죠? 여러분 보통 이제 왁싱이라든지 이렇게 털을 뽑는 행위는 아무래도 물리적으로 조금 자극이 가기 때문에 피부가 연약하신 분들한테는 좀 비추를 하는데 크림이라든지 이런 스프레이 타입으로 녹이는 거는 조금은 물리적인 자극은 덜하니까 훨씬 괜찮지 않을까 싶어서 추천을 드리고 제품을 썼다 하더라도 피부는 건조해지고 자극을 받게 되거든요. 그렇기 때문에 꼭 보습제 마무리로 챙겨서 발라주세요. 그리고 여러분들 이거 꼭 필수로 아셔야 될 주의사항. 이거 사용하기 간편 편하다고 해서 막 상처가 있는 부위나 중요한 소중이 부위 그리고 얼굴 부위 요런 데는 절대 사용하지 않기로 약속 
이제 네 번째 필수 관리 대장이 바로 등드름, 가드름인데 아무래도 좀 파인 옷들 입게 되면 등드름, 가드름 있는 분들 좀 신경 쓰이잖아요. 샤워를 매일 해도 등 같은 경우가 우둘두둘하게 올라와 있는 분들이 있어요. 사실 제가 그렇거든요. 남들이 보고 어? 저 여자 잘안 신나? 이런 오해 받으면 되게 속상하잖아요. 억울하잖아요. 그렇기 때문에 미리미리 이것도 관리를 해주시면 좋은데 대부분의 등드름, 가드름의 원인이 모공 속에 각질과 피지와 각종 노폐물들이 제때 빠져나오지 못하고 굳어져서 거기에 여드름균까지 합세를 하면 은 그게 이제 염증성 여드름으로까지 발전이 되는 그런 애들이 되게 많거든요. 그래서 여러분 등드름, 가드름 관리는 굉장히 간단합니다. 모공 안에 굳어져 있는 면포와 여드름균들을 미리 녹여서 없애버리는 거예요. 이 관리만 꾸준히 잘해주셔도 색소침착되어 있는 부분들이나 우둘두둘한 것들도 매끈해지고 염증성 여드름으로 발전할 확률도 확연하게 줄어들거든요. 그래서 저 같은 경우는 이 아이로 등드름 가드름 관리를 해주는데 아하바, 파하라하 각질 제거를 해주는 화학적인 필링 성분들이 무려 32%가 같이 섞여 있습니다. 일반 화장품 치고는 고농도 제품이기 때문에 꼭 사용하시기 전에 주의를 해주시고 아하바 성분이 안 맞는 분들이 있어요. 그런 분들은 사용을 피해주시는 거를 권장을 드리겠습니다. 저 같은 경우는 등, 가슴 쪽 그리고 고공각하증 있는 분들 있죠. 팔까지 해주시면 너무 좋아요. 이게 보면 은 신기하게도 붉은색이거든요. 그래서 제가 인공 색소가 들어가 있나 싶어서 이 확인을 해봤더니 전 성분에 인공 색소는 없더라고요. 이게 막 뿌리면 뭔가 피를 뿌리는 것 같기도 하고 약간 포도주 뿌리는 것 같기도 하고 무서우면서 재밌습니다. 이렇게 일주일에 두번 정도 샤워하기 전에 마른 등과 가슴에 뿌려주고 나서 1분에서 2분 정도 있다가 롤링을 해주면서 물로 씻어내주면 돼요. 굉장히 간단하죠? 여러분 그리고 이거 사용하실 때 그냥 뿌리고 나서 1분 뒤에 물로 바로 이렇게 헹궈도 되지만 조금 더 나는 효과를 원한다 하시는 분들은 이렇게 손으로 좀 문질문질 롤링을 좀 해주면은 약간 좀 이게 좀 끈적끈적해지고 얘가 마르는데 그러고 나서 물로 이렇게 한번 샥 샤워하기 전에 해주고 비누칠해서 씻고 나오면 굉장히 이제 깨운하더라고요 그러고 나서 바디크림 꼭 필수로 잘 발라주고 이렇게 해주시면은 여러분들 올 여름에 굉장히 매끈하면서도 이제 자신 있는 등과 가슴 팍 노출을 할수 수 있다 마지막 다섯 번째 필수 관리 대장이 바로 우리 모공 각하증으로 고민이신 분들 요즘에는 워낙 제품들이 좋은 게 많이 나와서 미리미리 관리해주면 은 개선이 정말 많이 되거든요 그때 아까 제가 살짝 넘어갔는데 바로 이 제품 같이 써주시면 은 정말 호전이 많이 됩니다 여러분 모공 각하증이라는 것도 이 모공 안에서 각질이 제때 빠져나오지 못하고 굳어져서 뭉쳐져서 있는 애들이잖아요 그래서 이 모공 안에 뭉쳐져 있는 각질과 노폐물 요 피지 덩어리들을 녹여주시면 미연에 방지가 되는 거예요. 그렇기 때문에 여러분 이 제품 샤워하기 전에 등이랑 가슴 뿐만 아니라 모공 각하증 있는 부위에도 칙칙 뿌린 다음에 1분 뒤에 손으로 꼭 롤링을 해주셔야 더 효과가 있더라고요. 그렇게 문질문질 해주신 다음에 물로 씻어내시고 그리고 보습제까지 꼭잘 챙겨 바르시면 은 하자마자 약간 매끈해진 피부결이 느껴지긴 한데 육안으로 보이는 효과를 느끼시려면 일주일에 두번 정도 한한 달가량 이렇게 관리를 해주시면 은 호전된 게딱 눈에 보이더라고요. 각질 제거를 강하게 해주시고 나면 은꼭 뒤에는 보습크림을 발라주셔야 되는데 요즘에 제가 잘 쓰고 있는 보습크림 같은 경우는 아토덤 피피밥 이거 추천을 드리고 이것보다 나는 약국에서 판매하는 조금 더 강력한 보습크림을 원한다 하신다면 은 저는 이치논 크림 이거 제가 강력 추천드립니다 이렇게 두 가지 잘 쓰고 있어요 자 그러면 여름철 필수 자기관리 5대자 빠르게 훑고 넘어가도록 할게요 여러분들 오늘 제가 소개해드린 제품들 그리고 사용방법들 참고하셔서 아주 매끈한 피부로 당당하게 노출도 하고 우리 샌들 신고 놀러도 많이 다녀보도록 해요. 그러면 저는 언제나 여러분들의 올바른 셀프케어 라이프를 응원하면서 지금까지 셀프케어 결이었습니다. 안녕. 그러면 은 그러면서 각질과 뭐야 내가 아까 있는데 안 아, 됐나봐 다시